ఈ రంగుల ప్రపంచంలో గెలవడం అంటే సక్సెస్ కొట్టడం ఒక్కటే యాడ్ స్టిక్ అయితే అక్కడ కొన్ని లెక్కలేసుకుని గీతలు గీసుకుని ఏ మక్కిలి అంటుకోకుండా నిలబడ్డ నాన్ కమర్షియల్ మనుషులు ఉన్నారు కళ కోసం తప్పించేవాళ్లు ఉన్నారు అందులో ఒకడు మహి రాఘవ్ ఒక భయంకరమైన డ్రై సబ్జెక్ట్ తీసుకుని వైఎస్ బయోపిక్ తీసి తానేంటో చూపించాడు అంతకు ముందు ఆనందో బ్రహ్మ తీసి ఆహ్లాదింపజేశాడు ఆ తర్వాత సేఫ్ టైగర్స్ అంటూ పులుల గురించి చెప్పుకున్నాడు అయితే అతన్ని ఆనాడు ఆకాశానికి ఎత్తలేదు కానీ తొక్కేయకుండా మాత్రం వదిలేశారు ఈ సో కాల్ కుహనా మేధావులు ఇతగాడు తీసిన లేటెస్ట్ వెబ్ సిరీస్ పేరేంటి శైతాన్ ఏంటి నీకు పైత్యం అంటూ తిట్టిపోశారు గట్లు తెంచుకుని తిట్ల పేరుతో డైరెక్టర్ లంకించుకున్న బూతులు చూపించిన సెక్స్ దృశ్యాలు హింసాత్మక సన్నివేశాలు విమర్శల పాలయ్యాయి కానీ మహి ఊరుకోలేదు వినమ్రంగా నిలబడి ధైర్యంగా వాళ్లందరికీ సమాధానాలు చెప్పాడు డిఫెన్స్ పేరుతో ముసుగేసుకోలేదు తాను కరెక్ట్ అనుకున్న దాన్ని ముక్కుసూటిగా మొహమాటం లేకుండా చెప్పేశాడు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండటం తప్ప అంటూ తిరిగి మన్నే ప్రశ్నించాడు ఆందరిలా కాకుండా నేను నాకు వీలైనంత కటువుగా జర్నలిస్ట్ డైరీల్లో అతన్ని ప్రశ్నించాడు నా ఫ్రెండ్షిప్ కూడా కాస్త పక్కన పెట్టి మాట్లాడాను చూడండి జర్నలిస్ట్ డైరీతో శైతాన్ సిరీస్ డైరెక్టర్ మహి రాఘవ్ స్ట్రైట్ టాక్ ఒక దమ్మున్న డైరెక్టర్ అనుకున్నాను ఏంటండి శైతాన్ అనే సినిమా తీసి అందరిని బుద్ధులు తిట్టేశారేంటండి నేను దేవుని సినిమా చేయడం వల్ల నాకెవరు బూతు చెప్పలే కదా సార్ అయినా ఇప్పుడు ఈ బూతులు తీసాక దీని ప్రభావం యూత్ మీద పర్టికులర్ గా ఉండదని అంటారా మీరు I am not the first, I am not the last. One thing that we have done is to do our work. We have present change to our work. That's why we are here. Now, I am here. Sir, I am here. Bahi Raghav Garam. Yes, sir. Welcome. Welcome. Satish Babu. Yes, sir. Janelis Diary. Yes, sir. We have been here for a long time. One year, one and a half years. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. చాలా సంతోషం ఈసారి మన ఇద్దరు కొట్టుకుందాం సార్ ఒక దమ్మున్న డైరెక్టర్ మీరు అనుకున్నాను నేను యాత్ర సినిమా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ చాలా గొప్పగా తీశారు ఒక డ్రై సబ్జెక్టు ఏముంటుందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి సినిమా తీయాలి అని అంటే ఆయన అవి చేశారు ఇవి చేశారు అని స్కీముల గురించి చెప్పుకోవాలి అటువంటి డ్రై సబ్జెక్ట్ని తీసుకొని చాలా అద్భుతంగా పండించారు మీరు అటువంటి దమ్మున్నటువంటి రాఘవ ఏంటండి సైతాన్ అనే సినిమా తీసి అందరిని గుర్తులు తిట్టేశారు ఏంటండి మనకి మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ వీ డోంట్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిసగ్రిమెంట్ అండ్ డిస్రెస్పెక్ట్ మీరు మీద ఒక ఒపీనియన్ నాది ఒక ఒపీనియన్ వేరియస్ ఒపీనియన్స్ సో వీ కెన్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ డిసగ్రీ అండ్ స్టిల్ హ్యావ్ ఎన్ ఒపీనియన్ సార్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ బూతు అసే సార్ ద వే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యాత్ర తీయడానికి ఒక ధైర్యం కావాలను లేదా ఆనంద బ్రహ్మ తీయడానికోనో దేస్ ఆర్ ఆల్ స్టోరీస్ సార్ అట్ ద ఎండ్ దేర్ ఆల్ స్టోరీస్ కథలు నేను దేవుని సినిమా చేయడం వల్ల మంచివాడు అయిపోను లేదా మహాత్ముడు అయిపోను లేదా ఒక క్రిమినల్ స్టైలం చేయడం వల్ల పాపాత్ముడు అయిపోండి సార్ ఆల్ స్టోరీస్ ఆ కథ కూడా రిఫ్లెక్షన్ కొంచెం ఉంటుంది వాళ్ళది ఏదో ఉంటుంది ఈవెన్ ఇన్ షైతాన్ దెర్ ఈస్ నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంది ఇప్పుడు ఎన్ని మన ఇప్పుడు నేను ఎత్తుకున్న క్రైమ్ సినిమాలో నా నా తీరు ఏముంది సమ్వేర్ ద సొసైటీ అట్ లార్జ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్స్ వాళ్ళు వహించాలి అది కరెక్ట్ ఎస్ మనం మనం ఎంచుకున్న కూడా ఏంది ప్రపంచం ఏంటంటే యూ టేకెన్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ వేరియస్ సర్కమ్స్టాన్స్ వాళ్ళ పరిస్థితులు వేరేనో లేకుంటే వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ వేరియస్ థింగ్స్ దే టేక్ ఎ పాత్ ఆఫ్ క్రైమ్ మా ఆ సినిమాలో ఏడు పవర్ గురించినో వెల్త్ గురించినో ఫేమ్ గురించినో క్రిమినల్స్ అయిపోలేదు సో దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ రీజన్ వై ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ షైతాన్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నా కథకుడుగా మంచి దర్శకుడు సెన్సిటిబుల్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇల్యూషనరీ నేమ్స్ అండి సి ఐఎమ్ హియర్ టు టెల్ స్టోరీస్ నేను ఒక హారర్ కామెడీ చెప్పాను ఒక పొలిటికల్ బయోపిక్ చెప్పాను ఒక కాలేజ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ చెప్పాను దీని తర్వాత ఒక సోషల్ సటైర్ వస్తుంది ఏది ఒక సంథింగ్ లైక్ పీపుల్ ఈ లైవ్ 
సిద్ధ లోకం ఎలా ఉంది నాయన అని పీపుల్ లైవ్ పీపుల్ లైవ్ లాంటి సినిమా పారాసైట్స్ లాంటి సినిమా ఒకటి వస్తుంది వన్ మంత్ లో వస్తుంది సో ఇట్స్ అ డార్క్ కామెడీ అది అది ఏదో సమాజం ఉద్రిద్దామని తీసుకున్న సినిమా కాదు అగైన్ దీన్ని నేను ఒక క్రైమ్ స్టోరీ ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టు డూ ఏ సోషల్ సటైర్ ఆ ఫ్యాక్టరీలో నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా వస్తుంది దాంట్లో తప్పే ఉంది అంటారు షైతాన్ నా ఫస్ట్ సినిమా అనుకోండి లేదా నా లాస్ట్ నాలుగు సినిమాలు అన్నీ ఎత్తిపోయినాయి వేరే మార్గం లేదు అనుకోండి ఓకే మనం అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడానికి ఒక షాక్ వాల్యూకి ఒక సినిమా తీసినామంటే ఒక అర్థం ఉంది నేను ఐఎమ్ మోర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అ స్టోరీ టెలర్ ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ క్రెడిబిలిటీ బ్రాండ్ ఇవన్నీ అర్థమవుతుంది షైతాన్ చేశాను అంటే ఐమ్ ఏ వెరీ క్లియర్ ఐమ్ వెరీ క్లియర్ కట్ ఎక్కడ చేశాను ఓటీటీకి చేశాను విచ్ ఈస్ ఫైన్ దానికి ఒక రెగ్యులేషన్ సెన్సార్ లేదు కాబట్టి సెన్సార్ ఉందండి సెన్సార్ ఉంది దెర్ ఈస్ సెన్సార్ అంటే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఉంది సెన్సార్ రూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ సి బ్లూ త్రీ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయండి టీవీ ఉంది సినిమా ఉంది ఓటీటీ ఉంది ఇంటర్నెట్ అయిన పక్కన పెడితే అన్నిటికీ వాళ్ళ వాళ్ళ రూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓటీటీలో కూడా అన్నీ క్లీన్గా లేదండి అందరు కూర్చొని చూస్తామంటే దాన్ని టీవీ అనొచ్చు ఎందుకు దాన్ని ఓటీటీ అనడం సో దిర్ ఇస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఓటీటీ అనేది వన్ టు వన్ వాచింగ్ అందుకే మీకు అంత వేరీడ్ కాంటెంట్ వస్తుంది మీరు తీసిన సిరీస్ని ఓటీటీలో ఈ శాతాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇది హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఓన్లీ ప్రైవేట్గా ఒక ఐప్యాడ్లోనో లేకపోతే ఒక ట్యాబ్లోనో లేకపోతే ఒక ఫోన్లోనో చూసుకుంటూ ఉండాలి డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెండ్స్ ఆన్ ద కంఫర్ట్ మనము పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం ట్రైలర్ ఉంది ఒక క్లియర్ ఇంటర్వ్యూస్లో క్లియర్ డిస్క్లైమర్ ఇచ్చినాము ఎవరి గురించి ఎలాంటి కాంటెంట్ అనేది చెప్పినాం ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా వద్దనుకునేవాడు ఎందుకు చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనము సిగరెట్ ఈస్ ఇంజీరియస్ టు హెల్త్ క్యాన్సర్ వస్తా సంకనాకపోతారు రాజు రాస్తాం అయినా కానీ కొంటాం బాధ్యత ఏంది గవర్నమెంట్ది డిస్క్లైమర్ రాయడం బాధ్యత పర్సన్కి అడల్ట్ చాయిస్ ఏంది టు యూజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ టు యూస్ సేమ్ లాజిక్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఎస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వాచ్ వైలెన్స్ గోర్ సెక్స్ ఈ లాంగ్వేజ్ వద్దురా దెన్ దేర్ ఆర్ మీ ఇష్ట ఇష్టాలు లార్ మీ వాల్యూస్ లార్జర్ ప్రపంచానికి రుద్దద్దండి ఇప్పుడు ఇది సిరీస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ షో ఇప్పుడు ఇంతవరకు చేసిన సిరీస్లు అన్నిట్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఎవడు చూడకన్నా అందరూ మంచి వాళ్ళు అవుతాయి ఎవడు చూస్తున్నాడు ఇది ప్లాట్ఫామ్స్ అండి ద వరల్డ్ వైలెన్స్ అండ్ క్రైమ్ అండ్ సెక్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ సెల్లింగ్ షోస్ నా కాంటెంటే కాదండి సో ద క్లియర్ రీజన్స్ వై ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ అండ్ ఫిలిం మేకర్స్ బై డిఫాల్ట్ హ్యూమన్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి అండి వైలెన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ యా హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ఎనీ ఎవ్రీ సివిలైజేషన్ ఒక హైట్కి పోయినప్పుడు బిగ్గెస్ట్ వార్స్ జరిగే ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇట్ సో వైలెన్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏదర్ that's how it is and there is some kind of an animalistic thing in a human which craves it doesn't mean that in real but at least in terms of entertainment and fiction they love to watch it janal chustaru kabatti janaliki idi ishtam kabatti violence has become it's not that you are saying that you know violence has been integral part of the history and current all the world wars mahabharata himsa netvanti di mana charitralo bhagam mana jeevitalo bhagam kabatti నేను చేశానంటున్నారు నేను ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ లెట్ ఎస్ నాట్ ఏదో హ్యూమన్ అందరూ మన బుద్ధులు మహాత్ములు అనేది కాకండి అండి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నాను ఏందండి ఇంత ఘోరంగా ఉంది ఇంత అవసరమా యూ బీన్ ఏ జర్నలిస్ట్ ఐ హీన్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ నేను చూపించిన క్రైమ్ కానీ వైలెన్స్ కానీ నా చుట్టుపక్కల చూడంది వినంది జరిగినటువంటి సంఘటన జరిగినవి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూశాను వాడు తల కోసేత పోయి పోలీస్ స్టేషన్ పోయి ఆ సరన్ రైడ్ అంట ఇప్పుడు నేను ఆ సినిమాలో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏదో కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో ఒక తీసుకొచ్చి చూపించింది ఏం లేదండి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బీ ఏ మిరర్ టు ద సొసైటీ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎ మీడియా హ్యాస్ టు బి సారీ ఫర్ ఇంట్రాప్షన్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే ఇప్పుడు నేను ఒక జర్నలిస్ట్ని ఐ బీన్ దిస్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో ఈ ఈ మొత్తం మేము చూసిన దాంట్లో చూసింది చూసినట్టుగా యాజ్ అ రిపోర్టర్ కానీ లేకపోతే యాజ్ అ స్టిగ్గర్ కానీ లేకపోతే యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ కానీ నేను చూసినటువంటి అనేక సందర్భాల్లో అనేక సంఘటనలు చూసింది యాజ్ ఈజ్గా తీసుకొచ్చి నేను టెలికాస్ట్ చేయలేను నేను రాయలేను కాదు సార్ జస్ట్ టు అడ్రప్ట్ ఓన్లీ వన్ సెకండ్ బికాస్ యు ప్లీజ్ రేజ్ ద టాపిక్ యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ యాజ
how much of it it will in it will at least be two notches up in how i am going to interpret it meer meer oka vaarthani వినోదాత్మకంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆలోచన ఎన్ఫర్టైన్మెంట్ సమాచారాన్ని మీరు చెప్పేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం ఎంటర్టైన్మెంట్ వినోదం సో ఈ రెండింటిని కలిపి మీరు చేసినటువంటి ప్రయోగం అనుకుందాం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అనుకుందాం నేను అనేది అది కాదండి ఒక సంఘటన జరుగుతుంది మన కళ్ళద్దరకుండా ఆ సంఘటనని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకొచ్చి మనం ప్రజెంట్ చేయటం అనేటువంటిది అవసరమా ఈ సమాజానికి అని నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు నా కథకు అవసరం సార్ ఇప్పుడు నా కథలు పాత్రలు వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ మర్డర్ ఒక కత్తిపీట పెట్టి అదేం ఆయుధం కాదు సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఆయన ఆయన ఉంచుకున్న అతను వాళ్ళు కూతురు చేయబోతుంటే ఒక నాలుగు నిస్సహాయ మనుషులు వాళ్ళు ఒక ఆవేశంతోనో మూమెంట్ అంతా చంపుతారు ఇప్పుడు దీంట్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఏ సుపారి ఏదో ఒక దాని గురించి కాదు so even in terms of how they kill or violence creatively at least there is a reason ok helpless situation lo oka nisahaya paristhitilo aa nalugur kutumba sabhyulu paal padinatvanti oka ghatana idu cheptunnaru meer yes sir yes aithe idu cheppadaniki inta himsatmakanga cheppala inta violent language use cheyala himsatmakana atuvanti bhasha ni use cheyala anetvanti ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి విమర్శ దానికి మీ సమాధానం ఏంటన్నారు సార్ ఒక ఆటో వాడు ఒక వాచ్మెన్ డాక్టరు ఒక యాక్టరు లేదంటే ఒక ఎవరో అందరూ ఒకటే విధంగా మాట్లాడతారు సార్ మాట్లాడడం భాష అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు రా ఎక్కడి నుంచి రావడము చదువు కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ కాలుకు ఒకటి మాట్లాడతారు నేను ఎంచుకున్న పాత్ర లేదు సార్ ఇప్పుడు కెరీర్లో ఉంది వాళ్ళు చదువు లేదు లేదా వాట్ ఎవర్ ఉన్నా వాట్ ఎవర్ దే గాన్ త్రూ వాళ్ళ ఎవరు వాట్ ఎవర్ దే గాన్ త్రూ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ యూర్ they have a language what it is na laga me laga maatladu vaalla ala gontulu gosthe inka problem sir so the language is there to capture those characters vaalla vastradharana gaavachu tindi gaavachu or the whole way how they do it is all part of creating a world and creating those characters to the truth to capture the true essence of the character mai garu meeru yatra cinema theesaru yatra cinema is a very it's not a dynamic subject it is a subject that it contains and there are dynamic personality in our vice raj chakravarti garu meeru teesukunnar atvanti dull and dry subject ni chaala adbhutaga teesaru ikkade enti ee shaitan anetuvanti dantlo chaala adbhutamaina content inta mundu ee meedu raaledani kuda nenu antledu kaani meeru danni aa subject ni empik cheskuni mari inta పేలవమైనటువంటి లేదా భావోద్వేగం పేరుతోటి మీరు ఉపయోగించినటువంటి లాంగ్వేజ్ చాలా చాలా జోగుప్సాకరంగా ఉంది అనేటువంటిది దాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారు అంటాను ఈచ్ స్టోరీ సార్ డిటర్మైన్స్ ఇప్పుడు యాత్రలో యాత్ర అనుకోండి దాంట్లో వాడిన బాటలు కానీ ద వే ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటెడ్ కానీ రాసింది నేనే అది రాసింది నేనే ఇది రాసింది నేనే దట్ ఈస్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ వరల్డ్లో ఆ వాట్ ఎవర్ ఉన్న వాతావరణాలకి దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ రెస్పాన్స్ అండ్ టాక్స్ మనం ఏం అక్కడ ఫోర్స్ చేసి ఏదో రాళ్ళు తప్పట్లకు అని చెప్పి ఏం రాయలేదు ఇప్పుడు మనం ఐ హ్యావ్ చోజన్ దిస్ టు టెల్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఇంటెంట్ ఉంటుంది సార్ లాంగ్వేజ్కి ఒక టోన్ ఉంటుంది ఒక ఇంటెంట్ ఉంటుంది అందులో మీరు మీరు యూజ్ చేసింది నేను విన్నాను నేను అది ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఇది చాలా చక్కగా తీర్చారు అంటే సేమ్ థింగ్ సమాజంలో ఎలా జరుగుతుందో అదే ఇందులో పెట్టాను అని అంటారు ఏ పాత్రలు ఆ పాత్రలు దాని తగ్గట్టు ఆ కథ పరంగా దే హ్యావ్ టు గో సార్ ఆర్ నాట్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్ని కథలు ఒకటేలా మాట్లాడితే మీరు ఎలా అంటారు చెప్పండి అనుకోండి మీరే చెప్పిన ప్రకారము నేను ఎంచుకున్న ఈ పాత్రలు యాత్ర ఆనంద బ్రహ్మ నా ప్రీవియస్ సినిమా లాగా వాళ్ళు మాట్లాడితే Uh, will it justify it will it capture the story or theme what i am trying to tell it won't do sir sir cuss words ane sir ye language lo ana ye adi mother tongue lo edo oti oka natural instinct untal sir so manaku mantral kana boothle takkana automatically vastadi so manamu anger ni oka disappointment ni express chesina podu that is how it comes through manam emi adu sanskrutam bhashalo cheppamu mana mana badhanu mana sanskrutamnu so i have tried to capture it that way ante sir ade ipudu bhasha retwardi nagarikata ki civilization ki language is a civilization ki oka chinnamu lepato gurtuga varu endito first lo man cycle tho maatladukune edvadu manushi nagarikata leenu nagarikata perigini godi daniki bhasha vachindi daniki oka swarupam vachindi maatlu vachindi ivanni kuda so ivanni marchipoyi repat rojuna inga cinema anangane ela untunda medium of idi 
ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తుంటే రేపటి రోజున మనం జనాల్ని సంస్కరించాల్సింది పోయి మంచి లాంగ్వేజ్తో సంస్కరించాల్సింది పోయి ఈ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ పోతే ఈ విధంగా భావ ప్రకటనని మనం వ్యక్తం చేస్తూ పోతుంటే ప్రకటిస్తూ పోతుంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం సార్ మనం ఏం లేదు సార్ సి వీ హ్యావ్ టు బీ ఓపెన్ టు సివిలైజేషన్ ఎవాల్వింగ్ సార్ మన సేమ్ సివిలైజేషన్లో తంత్ర లాంటి బ్యూటిఫుల్ రూట్ ఉండింది దెన్ దెర్ ఈస్ డిఫరెంట్ రూట్స్ ఎవ్రీ సివిలైజేషన్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ హౌ టు ఎవాల్వ్ ఇట్ అక్కడ మనము బాయ బాధపడో భయపడాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు సార్ సేమ్ సివిలైజేషన్లో ఇఫ్ యూ గో లుక్ ఎట్ ఇట్ అట్ సమ్ పాయింట్ సెక్స్ ఆర్ సెక్చువాలిటీ వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ దిస్ కాన్ అండ్ ఓవర్ వాట్ వాట్ హ్యాపన్ ఇన్ ద హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నౌ వీ లుకెట్ ఇట్ డిఫరెంట్ సో మనం ఐ సొసైటీస్ సివిలైజేషన్స్ విల్ ఎవాల్వ్ సార్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ నీడ్ టు బీ ద సేఫ్ గార్డియన్స్ ఆర్ ఏదో భయపడం కాదు ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హౌ సొసైటీస్ జర్నలిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీ లైవ్ ఇచ్చినప్పుడు వీవర్ ద పీపుల్ లైవ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అడి నేను చాలా గట్టిగా చెప్పాను బికాస్ యూ నీడ్ టు లైవ్ టెలికాస్ట్ కావాలి అని చెప్పి సో ఈ లైవ్ టెలికాస్ట్ అనేటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు సో ఇది వచ్చినప్పుడు చాలామంది అడిగినటువంటి ప్రశ్న మీరు ఇవన్నీ టెలికాస్ట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం వాళ్ళు మాట్లాడే భాష ఏంటి వాళ్ళు అంటే లెట్ పీపుల్ నో వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్ వాట్ దే ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ టాకింగ్ వాళ్ళ ప్రతినిధులు ఏ విధంగా మాడుతున్నారు శాసనసభలో వాళ్ళ ప్రతినిధులు ఏ విధంగా తమ భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి మాట మేము అన్న మాట సార్ సార్ అండ్ దేర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సార్ మీరు పొలిటీషియన్స్ని ప్రజలను వేరు చేయొద్దండి సార్ పొలిటీషియన్స్ కూడా ప్రజల నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత దరిద్రులో మంచోళ్ళో ఈవెన్ ద ప్రీ పీపుల్ ఆర్ ద సేమ్ థింగ్ దే ఆర్ వన్ అమౌంగ్ అస్ సేమ్ థింగ్ విత్ లాంగ్వేజ్ సేమ్ థింగ్ విత్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ఐ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సొసైటీ జస్ట్ బై మన కార్పెట్ కప్పేసేసి లేదండి అంతా బాగుంది ఇదంతా ఉందనుకోవడం కన్నా లెటర్ సి హౌ బ్యాడ్ ఆర్ హౌ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అదే కార్పెట్ కప్పడం అని కాదు కానీ మన మనం మన తర్వాత జనరేషన్స్కి తర్వాత తరాలకి మనం చెప్పేది ఏంటి ఇప్పుడు నాకు ఎవరు బూతు చెప్పలే కదా సార్ అయినా నేను ఇప్పుడు ఈ బూతులు తీసా కదా ఎవరు అంటే అన్లెస్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏం మనం కంగారు పడినక్కర్లేదు సార్ మనం అయితే ఇప్పుడు కంగారు పడటం వేరు బట్ యూనో జాగ్రత్త పడటం వేరు యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఇన్ యూనో మనం వచ్చేటప్పుడు పిల్లల్ని స్కూల్లోకి పంపిస్తాం ఎందుకు బడికి పంపిస్తామండి రేపు పొద్దున ఫస్ట్ డే విద్య నేర్చుకోవడంలో భాష చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుందండి మన పిల్లలు పద్ధతిగా పెరగాలి అనేటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకి మీరు ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా ఓట్లు ఇచ్చినారు ఒక దేశాన్ని పెట్టగలుగుతామో లేదా అనేది అదే చాయిస్ ఇప్పుడు ఒక కాంటెంట్ చూడచ్చా చూడగలదా అనే చాయిస్ కూడా ఒక డిమార్కేషన్ పెట్టారు ఐ థింక్ వై డోంట్ వీ గివ్ ఫెయిత్ ఇన్ ద పీప్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ దేర్ చాయిసెస్ వై డ్యూ సొసైటీ ఇప్పుడు మనం ఏమో క్లోజ్డ్ సొసైటీ కాదు కదా సార్ లెట్ హ్యావ్ పీపుల్ హ్యావ్ చాయిసెస్ టు డిసైడ్ అండ్ ఐ థింక్ దేల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్డర్ చాయిస్ దేల్ మేక్ సార్ చాయిస్ మీన్స్ యూనో ఇట్ ఈస్ నాట్ బూతులు మన నేను ఏదైనా నేర్చుకోవాలి నా పిల్లలకి ఏదైనా నేర్పించాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఒక 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 డైరెక్షన్ అనేటువంటిది మనం ఇవ్వాలి కదా పెద్ద వాళ్ళుగా దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు మనం క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ సి ఇప్పుడు ఆల్ కోవాల్ ఉంది లెస్ దెన్ ట్వంటీ వన్ తాగడదు కొందరు ఎవరో తాగుతారు సార్ పాడైపోతారు ఏం చేద్దాం పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆపేద్దామా ఆపలం కదా సార్ వాట్ ఎవర్ రిగ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్ డిస్క్లైమర్స్ అండ్ స్టిల్ గెట్ ఆన్ విత్ లైఫ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇంతకు ముందు మీరు ఫ్యాక్షనలిజం మీద కూడా కొంత ఈ దీనికి సంబంధించి మాట్లాడారు మీరు ఫ్యాక్షనలిజం అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ డక్సలిజం వీటికి సంబంధించింది కూడా టచ్ చేశారు వాయిలెన్స్ ఇవన్నీ టచ్ చేశారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ బేబీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంటెడ్ టు డిపిక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం సమాజంలో కొన్ని కారణాల చేత హింస అనేటువంటిది ప్రజ్వలిస్తుంది హింస అనేటువంటిది చోటు చేసుకుంటుంది అది మాత్రం అదొక ఒక స్టోరీ చెప్పడం ఉంది ఇస్ దేర్ ఎనీథ
either it is survival or circumstances is what they say the society at large somewhere is responsible ye manishi oka rakshasudu ga puttad sir even the criminal was innocent once a born when he was born he was an innocent man nilaga nalaga you had the purity innocence and all of that somewhere సమాజంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు పరిస్థితులు సర్కమ్స్టాన్స్ సర్వైవల్ ఏదో ఒక రీజన్ తో ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ నాట్ ఎ జస్టిఫికేషన్ బట్ స్టిల్ అ లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్స్ ఆర్ బాన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ సో ఐ థాట్ మేక్ ఎ వెరీ హ్యూమన్ డ్రామా అబౌట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల హౌ డిడ్ ది హ్యాడ్ టు గో ఇన్ టు క్రైమ్ ఆర్ దే వర్ పుష్ టు క్రైమ్ ఆర్ ఇట్ వాజ్ అ స్పైరల్ ఆన్ ఒక సైకిల్ ఆఫ్ వైలెన్స్ లో ఎలా ఉన్నారు ఎలా పోయినారు అందరూ పోయినారు దీంట్లో వాళ్ళు ఏం ఇండివిజువల్ గెయిన్ సంపాదించింది లేదు లేదా ఇలా బతికి బతికి బయటపడింది లేదు ఏం లేదు సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ద స్టోరీ వాట్ ఐ పిక్ట్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ క్రిమినల్స్ ఎండ్ అప్ దిస్ వే వాడు ఎవడు వాడు ఐ డోంట్ థింక్ దే లివ్ లాంగ్ అన్ అఫ్ టు ఈవెన్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ మై టేక్ ఆన్ క్రైమ్ అండ్ ద వైలెన్స్ అండ్ దిస్ థింగ్స్ ఇట్ వాస్ నో గ్లోరిఫికేషన్ ఇట్ ఎంట బట్ యూ డిడ్ గ్లోరిఫై ది క్రైమ్ I don't know, sir. Glorify and Allah Jairam. Did the hero become a gangster? Did he become something? Did he gain out of it? You are not going to be a gangster's name, sir. I don't know. He goes through various set of things. For example, why I chose different set of things? Crime owner. They, can, they represent criminals or representation. Police owner. Then there is politicians owner. Then there are naxals owner. If you look at the large prism of it, I have shown through this character going through the journey from here to here. In the journey, you realize that there is both a good and evil in every system veela kanna tella battle esukunnalu veelanta daridrullo vaalu tella battle esukunnalu vaalu daridrullu murkulu unnaru naxals lo unnaru then then you have it in the politicians also so i was not trying to but it was more of trying to show you that it is the evil is there in every one of us any human is pushed for their survival and circumstance or greed or avasaram ki the animal comes out and there are shaitan idi manam cheppal anukuntunna thing that is the reason you have a good naxal and a bad naxal a good politician bad politician a criminal what it is sir shaitan aithe prati ward lo unnadu ani cheppadam me uddesham ippudu nee manchu vadu sir tomorrow at uh, at some position my survival at stake or some my whole survival normal ga yes human species ga sir any species when their survival is at stake it really goes back that is natural instinct the circumstances is something like that i believe and all morality and all is around also based on this oka gadda pattukunadu prathi vaadu oka gadda pattukovalsu ochindi alanti paristhitullo nunchi samajamlo nunchi vachcha paristhitulu atani prodbalam ochindi lete atuvanti paristhitiloki irukkunadu atanu tupaki chethu pattukunadu ane atuvanti di meer chupicharu ante enti tupaki chethu pattukunna prathi vaadu shaitan ana mee uddesham pattukonol veelada shaitan le ga sir ee police unnadu police lo unnaru ee vyavastha police lo weapon is illegal yeah sir these people are glory i mean whatever white collar ibudu politician unnadu he was he had no values no morals in that he was able to anta varaku hunt chestunna naxals ni he was he wanted to take that person to yes for own personal greed ibudu veela kanna a criminal in and moralistic ga wrong at least that man had some moral uh, loyalty in terms of what he wanted to do do you want to say that you know evaraina sare తుపాకీ చేత పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అని అంటే అది కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు లేదు లేదు సార్ ఇప్పుడు దట్ ఈస్ హిస్ వన్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు అసలు తుపాకీ పెట్టిన రాజకీయ నాయకులు పోలీసులు ఆర్ ఇది వ్యవస్థ దే ఆర్ యాజ్ వైలెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ సో జస్ట్ బి సి వైలెన్స్ డజంట్ నీడ్ టు బి ఓన్లీ ఫిజికల్ ఆర్ త్రూ నామ్ వైలెన్స్ ఈస్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ అండ్ దట్ దిస్ దిస్ థింగ్ క్యాప్చర్స్ దట్ దిస్ థింగ్ క్యాప్చర్స్ దట్ ఇప్పుడు వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ అది అంతే దీని ప్రభావం ప్రజల మీద లేకపోతే యూత్ మీద పర్టికులర్ గా ఉండదని అంటారా మీరు నాకు ముందగడ వందల సినిమాలు చేశారు సార్ క్రైమ్ నేను కొత్త కాదు ఐ విల్ నాట్ బి దాస్ట్ ఐ నాట్ ద ఫస్ట్ ఐ నాట్ ద లాస్ట్ దే విల్ బి మోర్ దే విల్ బి మోర్ మోర్ అండ్ మోర్ దిస్ థింగ్ సార్ దాని ఏదో డిఫెండ్ చేసుకోవడం కాదు కదా ఎవరో చేశారు కాబట్టి మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూ అండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అట్లేం లేదు సార్ దిస్ నో డిఫెన్స్ సార్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సిన్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ it's not uh, i i mean uh, i have an expression i have an opinion to make whether people oh, like kala karudiga meeku unna 20 yes which i think, is, I think this is right appropriate people may disagree with it but i would want people to look at it from my point of view as well in the explanation it's yeah i'm just not it is not just blood it's just not mindless violence there happening i have told you the theme the back story i have told you what is it and in the japan so i hope audience realize it and 
కానీ మీరు తీసినటువంటి ఒక కళాకారుడిగా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసినటువంటి ఫామ్ అది రా ఫార్మాట్ లాగా ఉంది బట్ అది అవసరము కళాకారుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయటానికి భావ ప్రకటన మీకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ మీకు ఉంది చాలా చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అడ్వర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్